हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरा नाम है अजय जागलान इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन हम लोग अभी आप आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी कौन सी थी जो एलपीजी पॉलिसीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना उसका जो फर्स्ट पार्ट था लिबरलाइजेशन उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था आज वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ठीक है कहता है ये एक वो प्रोसेस होता है प्राइवेटाइजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर बिजनेस की ऑनरशिप जो एंटरप्राइजेस होते हैं ना उनकी ऑनरशिप पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दी जाती है ठीक है सरकारी से हाथों पर पब्लिक के हाथों में से निकालकर उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जाता है ठीक है कारण क्या बच्चे एक तो क्या देखो और दूसरा इसमें क्या होता है बच्चे कि जो सरकार की इन्वॉल्वमेंट है ना सरकार की इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करना होता है ठीक है प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज एजेंसी पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर ठीक है क्या मकसद भाई सरकार की इन्वॉल्वमेंट कम करना उन उन एक्टिविटीज में ठीक है और दूसरा क्या बच्चे के जो एफिशिएंसी है उनकी जो एंटरप्राइजेज है जो कंपनियां हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना ठीक है और नेक्स्ट में कहता है प्रोवाइड कंपटीशन इन मार्केट के जो प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे बच्चे जो नई कंपनी में प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट मैनेजमेंट आएगी तो उनका मेन मकसद क्या होगा कि वो कंपटीशन प्रोवाइड करेंगे मार्केट के अंदर ठीक है कम दाम पे क्योंकि आप सभी को पता है सरकार तो क्या करेगी सरकार का एक ही मकसद सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर करना ठीक है तो वो कंपटीशन कहां से कर पाएंगे वो कंपटीशन तो नहीं कर पाएंगे इसलिए उनका मेन मकसद ये भी होता है कि वो मार्केट में आगे कंपटीशन प्रोवाइड करें इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है बच्चे की ओनरशिप को ऑनरशिप को जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफर करके सरकारी हाथों में से निकाल के उसको प्राइवेट हाथों में दिया जाता है ठीक है ये प्राइवेटाइजेशन का एक बेसिक से डेफिनेशन थी हम हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ ठीक है कहता है उन्नीस सौ में इंडिया में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ बच्चे नाइनटीन में अंडर द लीडरशिप ऑफ ठीक है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी लीडरशिप में ये प्रोसेस पूरा हुआ ठीक है और उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी वी नरसिम्हा राव जी ठीक है उनकी लीडरशिप में ये हमारा ये सारा काम हुआ था ठीक है कहता है नाइनटीन इंडिया मेड सम मेजर पॉलिसी चेंजेस इन देयर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जो इंडिया की जो हमारी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी ना जो पहले सोशलिस्ट थी फिर वो चेंज होके फिर बाद में वो अब जैसी आप मिक्स इकोनॉमी है ऐसी बन चुकी है हमारी ठीक है देर वर टेक्नेशन एंड स्लो ग्रोथ अब स्लो ग्रोथ थी उस टाइम पे हमारी पॉवर्टी थी ठीक है उन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे जिनका नाम था एलपीजी पॉलिसी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ठीक है ये प्राइवेटाइजेशन का ताना बाना था हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में ठीक है अब कहता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ा देखो सबसे पहले जो ये प्रोसेस था ये सेकेंड ईयर जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसके दौरान हल्का फुल्का स्टार्ट हो चुका था ठीक है लेकिन कहता है कि जो हमें हमें यहाँ पर बात करने की क्या जरूरत पड़ी सबसे पहली जरूरत थी बच्चे के एक तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे ना जितने भी संस्थाएं जितने भी कंपनियां जितने भी इंडस्ट्रीज जो सरकार के पास थी पब्लिक सेक्टर के हाथों में थी उनकी इनएफिशियंसी ठीक है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एफिशियंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे कारण आप सभी को पता है करप्शन भ्रष्टाचार ठीक है ये सब मेन उसके कारण हुआ करते थे ठीक है भाई सरकार की पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट भी रहती थी उनके बीच में दूसरा पॉइंट में कहता है वो इंक्रीज बर्डन ऑफ पब्लिक सेक्टर अब जितने भी पब्लिक सेक्टर थे सारा बोझ उनके ऊपर आ चुका था बच्चे बर्डन आ चुका था उनको परफॉर्मेंस भी देनी है ठीक है जो सोशलिज्म करना है वेलफेयर भी करना है ठीक है प्रोडक्ट की एडवांसमेंट भी रखनी है सारे काम कर रहे हैं उन चीजों को ठीक है थर्ड पॉइंट में कहता है पब्लिक सेक्टर वर रनिंग इन टू अब जो इनफिशियंसी है करप्शन है उन सब के कारण क्या हुआ बच्चे हमारे पब्लिक सेक्टर लॉसेस बियर करने लगे उनको नुकसान होने लग गए नेक्स्ट पॉइंट में कहता है प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी रिमेन्ड अंडर यूटिलाइज कहता है जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी ना जो हमारे देश की इकोनॉमिक सिस्टम की या हमारी पीएसयू से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो अंडर यूटिलाइज रही क्यों क्योंकि एक तो पैसा नहीं था बच्चे ठीक है दूसरा इनफिशियंट था ठीक है काफी सारी प्रॉब्लम थी उसके बीच में नेक्स्ट पॉइंट में कहता है रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन टैक्स पेयर अब जरूरत क्या थी बच्चे प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्या होगा अब ज
शेयर के रूप में वो सारे पैसे कहाँ गई सरकारी कंपनियों में लगते थे और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करती थी फिर क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन करके उस पैसे को काफी सारे बायर्स में काफी सारे लोगों में उसमें उसको बांट दिया गया ठीक है और आगे कहता है नवरत्न वर टू बी रिटेन्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और सरकार ने कुछ नवरत्न ऐसे थे नवरत्न कुछ कंपनियां हैं बच्चे आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा उनको पीएसयूज़ एस बनाए रखा उनको प्राइवेट नहीं किया सबसे पहले बात करते हैं कि देखो कुछ डेटा है मेरे पास स्टेटिकल स्टेटिक्स है हमारे पास कि 23 अक्टूबर 2019 तक हमारे पास 10 महारत्न थे ठीक है और कुछ उसमें नवरत्न भी है मेनी रत्न भी है ये ऐसी कंपनियां हैं बच्चे जो सरकार ने बना के रखे पी है ये ठीक है आपको कुछ बता देता हूँ लिस्ट ऑफ नवरत्न है आप पढ़ भी लेना इसको जैसे भेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ठीक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है बच्चे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एनआईसी ठीक है एनआईसी हमारे पास ऑल इंडिया है आगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है रूरल इलेक्ट्रीशियन कॉरपोरेशन है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये काफी सारे जो नवरत्न है हमारे ठीक है ये लिस्ट ऑफ नवरत्न है हमारे पास ये पूरे नहीं है लेकिन जो मेजर है वो यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि आप इनको समझ सको कि ऐसी कंपनियां कौन सी कौन सी बच्चे हो ठीक है ये लिस्ट ऑफ नवरत्न थे नवरत्न बच्चे एक तरह से बता आपको बता भी दू नवरत्न जो मेन नौ कंपनियां थी ये वो है बच्चे ठीक है आगे आपके पास आएगा लिस्ट ऑफ महारत्न अब कुछ कंपनियां ऐसी थी के जिनकी पूंजी जिनके अंदर कैपिटल ज्यादा होती थी नवरत्न में इंट्रोड्यूस किया गया महारत्न में मिनी रत्न में ठीक है कुछ महारत्न की कंपनियां हैं जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है एनटीपीसी है ऑयल एंड नेचुरल गैस है ओएनजीसी है एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ठीक है सेल बोलते हैं जिसको एक एक है भेल जिसको कहते हैं भारत है इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल बोलते हैं ठीक है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये कुछ कंपनियां हैं जो महारतन के अंदर इंट्रोड्यूस हुई सॉरी इंट्रोड्यूस नहीं जो लिस्ट ऑफ महारतन है बच्चे ये ठीक है जो महारतन के के अंदर आती है सरकार ने कंपनीज की पीएसयू की कैटेगरी बना रखी थी नवरत्न के नाम से महारतन के नाम से और मिनी रतन के नाम से ठीक है ये कुछ हमारे पास लिस्ट ऑफ महारतन थी जिनको प्राइवेट नहीं किया गया था याद रखना नवरत्न महारतन इनको प्राइवेट नहीं किया गया था ठीक है आगे है हमारे पास कि जो हमने ये प्रोसेस अडॉप्ट किया प्राइवेटाइजेशन का उसके हमें क्या गेन्स हुए उससे हमें क्या फायदे मिले एडवांटेजेस क्या हुए उसकी सबसे पहले कहता है जो पीएस गवर्नमेंट पीएसयू की जो मोनोपोली बन चुकी थी ना बच्चे जितनी भी मोनोपोली बन चुकी थी उसमें कमी आई रिडक्शन इन मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू की जितनी भी मोनोपोली बन चुकी थी एक अधिकार बन चुका था उनमें कमी आई ठीक है मोनोपोली आपको मैं इलेवंथ क्लास में समझा चुका हूँ कि मोनोपोली क्या होती है सेकंड पॉइंट में कहता है वो इन एफिशिएंट मैनेजमेंट के उसके कारण क्या हो जब प्राइवेट सेक्टर आ गया ना बच्चे तो जो उनकी मैनेजमेंट थी ना काम करने की एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज होगी मैनेजमेंट इंक्रीज होगी उनकी ठीक है जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी ठीक है क्योंकि अब तो प्राइवेट सेक्टर अपना फायदा देखेगा बच्चे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे ठीक है ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई एफिशियंसी ऑफ पी वो पब्लिक सेक्टर की वो भी इंक्रीज हुई ठीक है आगे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कंपनियां हैं उनकी अलग से साख बनी गुडविल बनी पहचान बनी ताकि उनको इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिले अब ऑब्वियसली ये बात बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी ठीक है आप सभी को पता है इन्फोसिस है ठीक है टीसीएस है बच्चे बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेटाइजेशन के बाद इंटरनेशनल लेवल पे जिनको पहचान मिली है और एनकरेजमेंट टू इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट अब प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या हुआ बच्चे वो एनकरेज भी हुई पब्लिक पैसा लगाएगी प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाएंगी वो इनकरेज होंगे इनोवेशन करने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए और प्रमोशन ऑफ प्रमोट ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भी प्रमोट किया ग्लोबलाइजेशन क्या वो आने वाले टॉपिक में आपको समझा दूंगा अब जहां पर कुछ फायदे हुए हैं बच्चे आप सभी जानते हैं कि किसी टॉपिक के किसी भी पॉइंट के जो भी हम अडोप्ट करते हैं कुछ ना कुछ उसके फायदे भी होते हैं और कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी होते हैं दोनों एंगल होते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या नुकसान हमें झेलने पड़े इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद सबसे पहला कहता है प्राइवेट सेक्टर फोकसेस मोर ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब जो हमारे देश की जो बेसिक आइडियोलॉजी थी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की कि सोशल वेलफेयर करना है उससे ट्रांसफर होके कहाँ आगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तो मतलब अल्टीमेट बियर किसको करना पड़ा कंज्यूमर्स को बियर करना पड़ा पहले सोशल वेलफेयर होता था सामाजिक सामाजिक वेलफेयर होता था अब सिर्फ प्रॉफिट होगा भाई इंक्रीज इन इनइक्वालिटी भेदभाव बढ़
इग्नोर सोशल वेलफेयर देखो आ गया ना पॉइंट वो सोशल वेलफेयर इग्नोर हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम ही बच्चे क्योंकि गरीबों का हमारा देश तो पहले ही गरीब था तो पैसे की पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी हमारे पास तो प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए कहां से इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट अब अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई बच्चे कारण क्या देखो कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं ठीक है मेन अगर कारण की बात करूं तो एजुकेशन ठीक है दूसरा उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास और तीसरा उतनी स्किल्ड लेबर भी नहीं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में बात करता है इग्नोर द वीकर सेक्शन जो वीकर सेक्शन है पोअर सेक्शन है वो यहाँ पर इग्नोर हुआ और लास्ट पॉइंट में बात करता है इग्नोर द नेशनल इंपोर्टेंस जितना भी सरकारी इंपोर्टेंस की चीजें थी वो यहाँ पर इग्नोर हुई ठीक है बच्चे आज के टॉपिक में इतना ही आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक फॉर लिसनिंग है ग्रेट डे